家好，我是嘟嘟。我们一起来看看舅舅今天做什么呀？大家好，去年舅舅曾经分享过炸年糕视频，承蒙大家厚爱，该视频已经超过二十万的点击率了，谢谢大家。这次舅舅收集了所有留言，分享另一个薯条年糕吃法，再一并将大家的问题解决。一起来吧 ，Let's go！ 八十克粘米粉，台湾的朋友记得改用再来米粉哦。一百五十克糯米粉，五颗泡打粉，再五颗盐，年糕够甜，糖就不加了。将所有食材拌一拌匀，倒入预先备好的三百毫升室温水，这水可以留一点，需要再加。常有朋友留言反映没有蛋黄粉，所以舅舅这里也不加了。再加入一大匙食用油，拌匀。很明显的，这粉浆太浓稠了。这时候可以将刚保留的水完全加入，拌一拌匀，这粉浆就完成了。不要怀疑，这粉浆，舅舅真的只用糯米粉与粘米粉两种，这样油炸后足够脆了。拌匀后搁置备用。年糕六百二十克，大或小一点都可以。先将年糕圆边修齐，切成个正方形，切出来这些保留，后面会用它做个薯条年糕，还请大家一起观看到最后。然后将方形一分为二。再切成高二公分、边四公分的厚块状，有这么厚吗？是的，舅舅想每一口都是满满年糕，吃了特别过瘾。切出来六大块，紫色番薯一个，重约两百克，在中间较粗部分切出六片，大约半公分的厚度就好，其余保留。橙色番薯一样重两百克，与紫薯同样处理。好了。接着年糕上下各垫上一片番薯，再用竹签串上，让番薯与年糕定位。锅里热油，这是预先拌好的粉浆，搅拌一下，将沉淀粉浆再次拌匀。用一点粉浆测试油温，粉浆下锅后马上浮起油面，说明油够热了。如调至低火，将年糕沾上粉浆，再放入油炸。上一次我有先将第一次油炸的粉浆稀释，有网友觉得麻烦，所以这次舅舅直接油炸，其实都可以，只是成品外层会比较厚一点。就视频链接，舅舅放在右上角，想了解的朋友可以点击看看。今天这油量用的也比较少，所以年糕要试试翻面，以便受热均匀。也有网友表示，油炸时年糕会流出来，这可能是火太猛。其实第一回小火油炸，外层的粉浆会将年糕裹住，成品里的年糕会呈现流心状态，也很美味的。第一遍油炸定型后，表面一点金黄色就能加出来，让年糕稍微降温。将粉渣沥干净，接着炉转高火，油炸后的年糕去掉竹签，再上一次粉浆，再继续油炸一次。第二次油炸时必须高火，这才会减低年糕的含油量油炸至金黄色后起锅。单听这声音，您可以想象成品是有多么酥脆。哇，这年糕黏糊糊的，那么厚一块，也太诱人了。
真的很想咬一口。来来来，你看你看，还可以拉丝哦。这真的超级棒棒呀！接下来，舅舅将剩下的食材再处理一下，番薯切成条状。我们来炸个薯条年糕，这紫薯也一样切成条。年糕切下来的边边角角一样切成条状。加入两大匙面粉，再将剩余的粉浆倒入，拌匀。再一小撮，一小撮抓入低火油炸。出下锅时不要搅动，在年糕与薯条定型后翻个面。油炸至表面微微金黄色起锅，相同步骤将剩余年糕全部油炸完毕。接着，在将炉调至高火，将稍微降温的薯条年糕复炸，大火一直油炸至金黄色后就完成了。您试过这样处理年糕吗？试试看吧，非常酥脆可口，小朋友很爱吃的。嗯，超级香脆，舅舅也很喜欢。这个我也喜欢。今天分享了两个年糕油炸做法，一个是厚厚的年糕，吃了很满足。这一个又可以吃到香香脆脆的薯条，两个做法，您比较喜欢哪一个呢？请在留言区留言告诉我们好吗？希望您会喜欢我们的视频，谢谢大家。嘟嘟带你们哟。